Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita Teriring salah dan salam juga selalu kita doakan kepada Allah Semoga terus dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian Nabi Imam Syi yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama dan seluruh jamaah Masjid Al Mabrur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu kala di masa Iskandar Zulkarnain. Beliau adalah seorang raja yang pernah menguasai sepertiga bumi. Selain Nabi Sulaiman, di antara orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kekuasaan yang sangat luas, dari kalangan orang saleh yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Zulkarnain, sedangkan dari kalangan orang kufur yaitu Namrud dan Fir'un. Pada masa Iskandar Zulkarnain berkuasa. Salah satu yang menjadi kebiasaan beliau adalah mencari daerah-daerah yang mana penduduknya tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daerah tersebut akan beliau ajak penduduknya untuk menyembah Allah. Apabila mereka tidak mau, maka beliau akan taklukkan mereka dengan kekuatan bala tentara beliau. Maka pada suatu hari para jemaah Iskandar Zulkarnain mengumpulkan para tentaranya. Lalu beliau menyatakan kepada para tentaranya, Wahai para pas tentaraku sekalian, Besok malam kalian akan berangkat. Besok sore ya, kalian akan berangkat sebuah ke sebuah daerah. Di mana daerah tersebut para penduduknya belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kuperintahkan kalian untuk mentaklukkan penduduknya, mengajak penduduknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku wasiatkan kepada kalian, di dalam perjalanan kalian nanti menuju daerah tersebut, di tengah malam gelap gulita kalian akan melewati sebuah sungai. Apapun yang kalian pijak di dalam sungai tersebut, maka ambillah bawa bersama kalian. Setelah Raja Iskandar Zulkarnain berpidato di hadapan pasukannya, maka tibalah sore hari besoknya, para pasukan beliau semuanya berangkat menuju daerah yang telah ditentukan. Tepat di tengah malam para jamaah, Sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh rajanya, mereka melewati sebuah sungai yang agak luas. Di saat mereka menyeberangi sungai, karena mereka tidak punya kendaraan, maka terasa kaki mereka semua menginjak seperti batu-batu kerikil. Lalu di saat itu, Pasukan Zulkarnain itu terpecah menjadi tiga kelompok. Ada orang-orang di antara pasukannya yang tidak mengambil apapun, walaupun telah diwasiatkan, dipesan oleh rajanya. Mereka menganggap, Oh, ya yuli rajanya yang kongkong. Nyo paling nalam kerungkan anak badai. Nyo tiak jauh anak badai. Nyo lebut bit haik saja. Hantruh debak daerah yang dah tujuh. Bak perjalanan karubah Orang-orang yang berpikir demikian Mereka tidak mengambil Sedikitpun mereka tidak mengambil Mereka melanjutkan perjalanan 
Kelompok kedua yaitu orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah perintah raja. Konsekuensi dari satu perintah yaitu hukuman. Apabila kita tidak mengambil seperti apa yang diperintahkan oleh raja, maka dikhawatirkan raja akan memberi hukuman kepada kita nanti. Maka orang-orang yang berpikir demikian lalu mengambil sedikit apa yang mereka pijak. Dimasukkan dah dalam kantong mereka. Padahal mereka tidak tahu pada saat itu apa yang mereka ambil karena dalam keadaan gelap gulita. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang berpikir bahwa raja yang mewasiatkan kepada kita perintah untuk mengambil apapun yang kita pijak adalah seorang raja yang saleh, yang alim, yang punya karamah. Tentu apa yang beliau perintahkan punya kebaikan untuk kita. Maka orang-orang yang berpikir demikian mengambil apa yang mereka pijak itu sebanyak-banyaknya. Walaupun mereka tidak tahu karena dalam gelap gulita apa yang mereka ambil. Nyaturah dan nyojina urung yang lembu ilhenya. Tika gemai kan umpang-umpang lah juga. Gemai krong-krong aja di rumah juga. Tika rencana nyopu yang gena gebloh untuk gecok. Maka diambillah oleh mereka sebanyak-banyak. Mereka yang tidak mengambil, mereka yang mengambil sedikit dan mereka yang mengambil sebanyak-banyaknya meneruskan sama-sama meneruskan perjalanan para jamaah. Sehingga tiba di satu tempat mereka masih dalam keadaan gelap gulita, mereka berhenti lalu mendirikan kemah untuk beristirahat. Semua mereka beristirahat. Tapi di dalam benak mereka terpikir apa sebenarnya yang terambil tadi. Yang mengambil berpikir apa yang kami ambil. Yang tidak mengambil berpikir apa yang mereka ambil tadi. Semua merasa penasaran. Sehingga dalam keadaan penasaran tersebut tibalah sang fajar. Matahari mulai mengeluarkan sinarnya. Sehingga bumi agak terang sedikit demi sedikit. Di saat bumi menjadi terang, sang fajar telah keluar. Yang pertama sekali mereka ingin ketahui adalah apa yang mereka ambil. Maka semua orang pada saat itu berusaha untuk melihat apa yang mereka ambil. Yang tidak mengambil pun ingin melihat apa yang diambil. Apalagi yang mengambil beranak. Maka boleh aja umpang-umpang atau gebuka kek-kek ke kalian kuadra yang lecok menolong kru. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata di saat mereka melihat para jamaah bahwa yang mereka ambil di dalam sungai tadi adalah batu mutiara. Maka yang hana cok mutina pih. Gegulai-gulai lam abe telah ap Oh apa ke pakon hanaruh mecok mubacut. Yang mecok becut juga adalah. Yang mengambil sedikit juga menyesal. Kenapa cuma sedikit saya ambil. Kenapa tidak banyak seperti mereka. Ternyata yang mengambil banyak pun menyesal. Pakon tawah umpang. Pakon han heboh umpang kume. Pakon mututurah tanya han kume drondon drondon nak lu. Karena ternyata batu muti ya. Mutiara. Cerita ini para jamaah menggambarkan kepada kita sebuah ilustrasi yang menunjukkan Ramadan yang sedang kita jalani sekarang ini. Kita sedang berada dalam sebuah sungai yang luas yaitu Ramadan. Dan di saat ini kita berada dalam gelap gulita. Kenapa kami menyampaikan dalam keadaan gelap gulita? Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "An-nasu naimun idza mata istaiqadha." Manusia semuanya sedang tertidur kata Rasulullah. Nyota nyo mendung tengah tengut. Tengah ke malam nunggu mana ada debu tengah mana ada Ibu duk muh bak uleh dia hai nyepat muh. Tanya tengok. Hana ada depu. Hana ruh dia jauh. Manusia sekarang sedang tertidur. 
Kapan manusia itu akan bangun daripada tidurnya? Ida mata apabila mati. Bantroh malik mawat getarik nyawang. Baruh terkujut. Baruh sadar pilih kita nyawatnya. Baruh terjadi penyesal. Penyesalan. Sehingga di saat malaikat maut itu datang mencabut nyawa kita. Yang telah melewati sungai Ramadan ini berkali-kali. Tapi kadang-kadang tidak mengambil apa-apa dari sungai ini. Maka menyesal dengan sangat menyesal para jemaah. Berat menyesal. Tuturah tanya-tanya terpegah. Balik-balik lam abe. Nyanban menyesal. Tapi apa hendak dikata? Kejadian sudah terjadi. Tidak bisa diulang lagi. Menyoka mati tengku. Hanjut le tawa udunya tak udip le. Sehingga dalam satu ayat dilukiskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menggambarkan orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di masa hidupnya. Allah mengatakan. Ya ayyuhal ladhina amanu. Anfiku mimma razaqonakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebahagian daripada harta kalian yang sebelum salah seorang kalian didatangi oleh mati. Yuh golam mati, giyuh muterkah, ya Allah. Giyuh gunakan harta di jalan Allah. Apabila mati sudah datang kepada kita, fayakulu, maka orang itu akan berkata, kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Wahai Tuhanku. Bantroh mati baruh takun. Wahai Tuhanku. Kenapa engkau, eng, tidak engkau tunda sedikit ajalku. Aku akan bersedekah. Dan aku benar-benar akan menjadi orang yang salih. Itu adalah bentuk penyesalan. Sebagaimana menyesalnya tentara Iskandar Zulkarnain yang tidak mengambil apa-apa di dalam sungai yang dilewati. Maka orang-orang yang melewati Ramadan dengan tidak melakukan kebaikan apa-apa. Baik itu kebaikan yang wajib ataupun kebaikan yang sunat. Maka mereka akan menyesal seperti menyesalnya. Bahkan lebih menyesal dari menyesalnya pasukan Zulkarnen yang tidak mengambil apa-apa di sungai yang melewati. Yang ada mengambil, kadumna ucok bo, yang pokoknya legonya bulan Ramadan, tumbah yang limong han ketinggai, puasa wajib kepupur, lain home, nyan perde ucok bo. Yang penting sembahyang wajib dengan puasa wajib. Masalah mutedekah hum. Ana urusan ni kopnya. Gemita ke baju guru ke. Masalah ber, um, membaca Al-Quran terserah. Dia tidak mau tahu. Pokoknya dia melakukan perbuatan wajib. Banyak yang hanya mengambil sedikit seperti itu. Artinya yang hanya melakukan kewajiban. Maka mereka pun akan menyesal. Seperti menyesalnya tentara Iskandar Zulkarnain. Tuan yang nak cok le, musuh lagi tanya le cok. Le semayang wajib, nak tambah semayang sunat lam. Bahkan melakukan kiamun lail dalam bentuk tarawih, dalam bentuk tahajud, dan dalam bentuk witir dan sebagainya. Apakah tidak menyesal? Tetap akan menyesal di hari akhirat. Tapi penyesalan mungkin tidak sebesar apa yang dialami oleh mereka. Karena keinginan kita manusia pada dasarnya adalah mengambil sebanyak-banyaknya. Tapi sekarang kita belum sadar. Maka pada hari ini. Di mana sungai tersebut belum terlewati para jemaah. Kita harus membuka mata kita. Mata hati kita harus membuka. Melihat bahwa dalam sungai Ramadan ini. Penuh dengan berbagai macam kelebihan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. 
law ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannau an takuna sanah kulluha ramadan seandainya umatku tahu kata Rasulullah kalau mereka mau membuka mata hati mereka mereka mau melihat apa yang ada pada bulan ramadan ini betapa banyak karunia dan keberkahan yang Allah berikan di dalam bulan ramadan ini latamannau sungguh mereka akan mencita-citakan antakuna sanah kulluha ramadan agar sepanjang tahun itu semua bulan adalah bulan ramadan nak le berkah lagi orang mana munyo gede pulang kerungnyan mau bate mutiara dum sungguh kerungnyan akan bercita-cita agar sepanjang perjalanan mereka adalah sungai tersebut agar mereka bisa terus menggais mengambil mutiara-mutiara dalam sungai tersebut maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyesalan terjadi di saat sakaratul maut mendatangi kita maka marilah ambil hikmah yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini dan umumnya dalam kehidupan kita selama hayat masih di kandung badan sebagai persiapan kita membawa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hadanallah wa yakum ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh